Если вам требуется открыть ссылку из приложения iTreeLight, например, чтобы перейти на веб-интерфейс настройки вашего медиасервера, вы должны перейти в макросы, нажать на плюс, ввести, например, открыть ссылку, имя макроса, и сделать, добавить следующее действие. Система, открыть браузер в приложении или открыть браузер без, без скобок. Вторая функция откроет ваш браузер по умолчанию, который установлен в системе. Здесь откроется браузер прямо в приложении iTreeLight. Там есть свои нюансы. Давайте мы добавим оба способа открытия. Первый у нас будет открыть браузер в приложении. Напишем игровая. А вторую ссылку открыть Ссылку 2. Мы добавим открытие просто браузера. И проверим, как это будет выглядеть в нашем интерфейсе. Выбираем, где расположить макрос. Возвращаемся назад. Запускаем проект. Переходим в игровую. Вот у нас появилось две кнопки макроса. Первая открывает ссылку прямо в приложении iTreeLight. Если вы откроете ее на iOS или Android, у вас будет кнопка Back. На Windows этой кнопки нет, и выход из браузера происходит по нажатию на кнопку Escape. Откроем ссылку номер два. Вам сейчас не видно, но у меня открылась ссылка google.com в моем браузере по умолчанию. Для того, чтобы передать изменения на другие панели, вы должны нажать на три точки «Сохранить в облаке». Если вы используете Redium сервер, то у вас сейчас здесь появилась кнопка «Опубликовать». Нужно нажать на нее. Таким образом, проект загрузится на сервер и загрузится на облако и станет доступным для всех панелей.